lo que parece cada vez más cerca es ese juicio sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Álvaro Uribe. Su contraparte aquí, bueno, ha sido declarado víctima. En este caso es el senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Sí, buenos días, Néstor. Me place saludarlo. Gracias. Senador Cepeda, ¿cómo está viendo usted qué es parte del caso contra el expresidente Uribe? El desarrollo, este tire y afloje un juez diciendo no precluimos la fiscalía insistiendo en la solicitud de archivar, de cerrar el caso. Pues Néstor, resulta que estamos todavía en la audiencia La audiencia comenzó ayer Fue un día, como se pudo ver a través de una transmisión hecha oficialmente eh, Se fue el día en la lectura de la decisión de la señora juez eh, Al final de la tarde esa lectura terminó y ahora viene eh, pues un segundo día en el cual eh, va a haber una reacción de eh, los intervinientes. Eh, la Fiscalía, la Procuraduría, lo haremos las víctimas eh, a través de nuestros abogados y pues obviamente la defensa. Entonces ese escenario me impide hacer comentarios detallado sobre el asunto porque eh, es una norma primero de, de eh, que hay que ceñirse a una orden que dio la señora juez pero en segundo lugar de elemental respeto con las otras los otros intervinientes no utilizar pues estos espacios que son muy importantes para dar opiniones que puedan eh, influir de alguna manera a la audiencia ahora lo que es claro, porque es un hecho público, es que ayer eh, la pretensión de precluir el caso pues ha quedado eh, clausurada, por lo menos en la decisión que ha tomado este juez o esta señora juez. Mm, sí. Y ahora vendrá seguramente pues otros procedimientos que ya veremos cómo se desarrollan. Sí, Sena, el senador Cepeda, lo que hemos escuchado de Uribe, la verdad, ayer vía redes sociales, pues no habló, no habló en el proceso, pa, salvo para decir que estaba presente en la audiencia, es que es quejándose por unas filtraciones y diciendo que no había imparcialidad. ¿Usted siente que hay imparcialidad, que es lo mínimo de la justicia en todos los casos, especialmente en uno tan visible como este? No, yo me abstengo de entrar en, en discusiones o polémicas por el principio, repito, de respeto a, a la justicia, es decir, en esto uno tiene que asumir comportamientos y conductas rigurosos. La, la señora juez, al comienzo del procedimiento, dio una orden. Eh, mientras estemos en este procedimiento, le pido a las partes abstenerse de comentar lo que está ocurriendo, y por lo menos, en mi caso, yo voy a respetar rigurosamente eso. He hecho en esta entrevista alusión a dos hechos o tres que son absolutamente públicos y de conocimiento eh, pues de la ciudadanía, pero no voy a entrar ni a evaluar, ni a interpretar, ni a juzgar tal o cual comportamiento. Sí. Senador Cepeda, ¿cuánto tiempo tardó esta juez en definir la preclusión? Pues que yo recuerde, tal vez hemos estado en esto eh, más allá de seis meses, eh, ocho meses, no, no, no sabría precisar ocho exactamente meses. la... Y otro la, tanto... Sí, no, no, la fecha sí. no, la, no la tengo muy precisa. Y otro tanto en el primer caso, porque esta es la, la segunda preclusión. Hablando estrictamente en materia penal, hay, hay una puerta que, que se abre, aunque el expresidente Álvaro Uribe implícitamente lo niega hace minutos en, en su cuenta de Twitter, y es la posibilidad de que la estrategia de defensa sea alargar los tiempos y apelar a que prescriba, a que la acción penal prescriba, porque ya pasaron los 10 años que... ¿Tiene la justicia para definir si hubo o no delito? ¿Esa posibilidad usted cree que está en el panorama? No, no sé si esté, pero pues en esto lo que yo puedo decir eh, es que nosotros tenemos toda la paciencia necesaria para hacer este, este camino que ha sido pues un camino arduo, difícil, largo, 
eh, pero lo recorremos y lo recorreremos en las instancias que sea necesario eh, con toda la paciencia porque son los tiempos de la justicia colombiana lastimosamente en nuestro país la justicia es lenta aunque es eficaz sí. también sí senador Yo creo que sobre eso, en este caso sobre en eso este quería, caso se ha, quería se ha mostrado eso la, la prescripción son 10 años a partir de qué momento no, no, yo no voy a no voy a entrar a, a, a precisar detalles ni de estrategia ni de, ni de la estrategia que tiene la contraparte. No, y repito, no. Me no, pero abstengo solo, solo de, quisiera si usted de, me, de si, dar, si usted me ayuda a identificar la fecha no, en la yo, que supuestamente yo preferiría se no pronunciarme sobre ese asunto que seguramente va a ser litigioso, ¿no? Eh, de qué tiempo hablamos, de cuándo comienza a correr ese tiempo, eh, en fin. Todos esos son asuntos que no son eh, no son sen sencillos de resolver. ¿no? Yo eh, lo que creo es que hoy estamos ante un hecho, es que por segunda vez en lo que eh, va corrido del momento en el cual eh, el que era en ese momento senador de la República, Álvaro Uribe, decidió renunciar a su fuero, eh, pues presentó eh, la solicitud de pasar a la competencia de la Fiscalía, la Fiscalía ha presentado dos solicitudes de preclusión que han sido negadas, y antes había una decisión también de la Corte Suprema. Ese es el camino sí. que se ha cuando, recorrido en esto, y lo seguiremos dice, recorriendo. Cuando usted dice que la fecha en que se cometió supuest, el delito por el que se acusa a Álvaro Uribe, eso es litigioso, quiere decir, no es clara la fecha en que supuestamente hubo soborno o manipulación <ríe> de testigos. Yo, yo, yo admiro mucho la labor periodística porque eh, siempre encuentran ustedes una manera de hacer que uno comience a hablar de temas que no debe hacer, eh, que, por, de los cuales no debe hacerlo. Eh, eh, no, ahí hay digo, usted no una puede discusión decirme, que no puede decirme cuándo discusión. se cometió el delito. Pero el problema es cuál. Aquí la discusión es eh, es uno solo o son varios y en qué momentos fueron cometidos en una sola oportunidad o hay distintas fechas pero esas son discusiones que son perfectamente válidas porque son parte de este proceso ¿Cuáles cuál, cuál es, ¿cuál son los delitos? prefiero no hacer alusión a ellas y no lo voy a hacer ¿Mm? Uy, a, ah, okay. ayer, se, ayer se mencionaron por lo menos siete hechos posiblemente delictivos los delitos son dos soborno y fraude procesal, pero son siete, por lo menos siete episodios que son identificados como posibles escenarios de delitos. Y la juez desmontó, digamos, una a una las argumentaciones de la fiscalía para pedir la, la prescripción, para pedir la, la perdón, el, el archivo de la investigación, la preclusión de la investigación. Senador Cepeda, ¿es posible que este caso ya no le toque a la fiscalía bajo el liderazgo de Francisco Barbosa? sino que lo tenga que asumir el próximo fiscal general de la nación. ¿Cómo ven ustedes, como víctimas, acreditadas a ese escenario? No, por ahora no nos, no nos vamos a pronunciar. Una vez termine la lectura de, de la decisión, o mejor, eh, el comentario que ya viene hoy, la reacción más precisamente a la lectura de la decisión de la juez, y que se termine esta audiencia, le aseguro que eh, mis abogados y, y los abogados de las otras víctimas y las otras víctimas daremos a conocer nuestra posición. Y esa posición, pues, obviamente tiene que ver con qué pensamos eh, de lo que ha ocurrido y lo, de cuál será nuestra eh, conducta hacia futuro. Doctor Cepeda, pero aquí están enfrentadas las visiones y las interpretaciones jurídicas de dos fiscales delegados ante la Corte, pero de dos jueces. ¿Esa lectura, esa interpretación, usted cree que podría cambiar con un nuevo fiscal o bajo el escenario, si se lo quiero reiterar, de un nuevo fiscal general de la Nación, de un nuevo eh, director de la Fiscalía? No, no sé. Eso, eso son especulaciones. Lo que hay son hechos, y los hechos son... Al día de hoy que hay dos jueces de la República eh, que han dicho que no procede la preclusión. Y también eh, unas decisiones que tomó en su momento la Corte Suprema. Esos son hechos, hechos que son, a mi modo de ver, perfectamente verificables. Ahora también son hechos que hay fiscales 
y que hay un fiscal general de la nación que tiene otra visión del asunto. Perfecto. Veremos qué sigue. Pero le repito, con toda la rigurosidad, la calma y, y sobre todo acatando y respetando la justicia. Vale, entiendo, es el senador Iván Cepeda hablando del caso del expresidente Álvaro Uribe. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo suerte. Muchas gracias, Néstor, Chao. a ustedes también. Blue, la alternativa.